ഹായ് എവരവൻ ജാവ ആരംഭമായി ജാവ ആരംഭയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് ജാവ റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്കേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ആരംഭമായി ആരംഭമായി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് അലൌസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് റിസൈഡിംഗ് ഇൻ വൺ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ജെ വി എം ടു ആസസ് ഓർ ഇൻവോക്ക് എൻ ഒബ്ജെക്ട് റണ്ണിംഗ് ഓൺ ദ അനദർ ജെ വി എം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒബ്ജക്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് വരുത്തണം അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാണ് ആ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ ഒരു ജി എ വി എമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സെർവർ സൈഡിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർവറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെർവറിൽ റിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ജാവ ആരംഭ എന്ന് പറയാ സോ ആരംഭ ഇസ് യൂസ് ടു ബിൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ പാക്കേജ് ജാവ ഡോട്ട് ആർഎംഐ ജാവ ഡോട്ട് ആർ എം ഐ എന്നുള്ള പാക്കേജിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സുകളും എല്ലാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അഥവാ ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ജാവ ആർ എം ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ വേറൊരു ജെ വി എമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാമും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവും ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർ എം ഐ അപ്ലിക്കേഷന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ എം ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്കൊരു സെർവർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദ സെർവർ എൻ്റെ എ ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാം റിസൈഡ്സ് ഓൺ ദ ക്ലയന്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലയന്റ് സൈഡിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതും ആ ഒബ്ജക്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട് കിടക്കുന്നത് സെർവർ സൈഡിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെർവർ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇൻസൈഡ് ദ സെർവർ പ്രോഗ്രാം എ റിമോട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് റഫറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ക്ലയന്റ് നമ്മൾ ഒരു ആർ എം ഐ രജിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒരു പേരിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റും ഒരു റീനെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാം റിക്വസ്റ്റ് ദ റിമോട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഓൺ ദ സെർവർ ആൻഡ് ട്രൈൻസ് ടു ഇൻവോക്ക് ഇറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർ എം ഐയില് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെർവർ പ്രോഗ്രാം എന്റെ ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാം സെർവർ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഒരു നെയിം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആർ എം ഐ രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ത്രൂ രജിസ്ട്രിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിമോട്ട് ഒബ്ജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ സോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലയന്റ് സൈഡില് നമ്മള് ഒരു ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും സെർവർ സൈഡിൽ ഒരു സെർവർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ത്രൂ ഒരു ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ ആർ എം ഐ അപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നമ്മുടെ ഐ എസ് ഒ എസ് എല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് ദിസ് ലെയർ കണക്ട്സ് ദ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ദ സെർവർ ഇറ്റ് മാനേജസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സെറ്റ് അപ്സ് എ ന്യൂ കണക്ഷൻ അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലൈൻ മുഖേനയാണ് നമുക്ക് പുതിയ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും പഴയതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഐ എസ് ഒ എസ് ഐ മോഡൽ
This is the object which reside on the server side. Step communicate with the skeleton to pass request to the remote object. Now, client side is step and die. Server side is skeleton and die. Now, this is the manage channel or remote reference layer. Okay. It is the layer which manages the references made by the client to the remote object. That is why we have to call the object here. Now, we have to call the reference pass here. We have to call the manage channel. ஏன்னுடைய ஆ ச்டெப்ப் பந்தையம் நம்மட remote reference layerலேக்கி ஆ ஒரு requestினே பாசையம் when the client side RRL receives the request it invokes a method called invoke RRL எல்ல invoke நன்னரு method of the object of the object remote ref அதா remote ref நு வர்ணா ஒரு class இந்தை object வெச்சிட்டு அதில் எல்ல invoke method என்ன அது கோலையம் That passes. It passes the request to the RRL on the server side. அப்பா, ஆ, invoke method ஆன் server side இல்ல, RRL ने request பாசையாம். Then, அப்பா, இவ்விடு எத்தி நம்மட request. Then, this RRL, RRL on the server side passes the request to the skeleton. That is the proxy on the server. இதின் எல்லா, communication நம் நம்மட object ஒக்கு reside எதிரிக்கின்ன, அப்பா, ஏ skeleton வன்ன program இல்லான். Which finally invokes the request required object on the server. இதந்தைய நம்மட இக் கலாயின்ட அவச்யப்பட்ட இவ்விடை எல்லும் ஓப்ஜெக்டினே அவத இன்வோக்கியிது கொடுக்கும். அது கிட்டிக்கையின்ன the result is passes all the way back to the client. இதே வேலத்தென்ன ஆ ஒரு result client sideலேக்கு எத்தையின் செய்யும். So this is the working of RMI application in Java program. நம்மல் அதின்ன program baseல நோக்கானங்கி நம்மடவுட client program உண்டாயிருக்கிம் server sideல் ஒரு server program உண்டாயிருக்கிம் இவ்விடு remote method call on client இவ்விடு நம்மல் இவ்விடையல்ல method இவ்விடையல்ல objectின் கோலையாம் வேண்டிட்டு ஒரு method உண்டாயிருக்கிம் அதினத்தி இந்த parameters return value கேண்டாம் அது step objects முகியனியன் இவ்விடு step object இப்போது ஒரு பிரோக்ராம் அண்டை பின்ன நமக்கு Hello Client நம்மட Client Siteல் ஒரு பிரோக்ராம் வேணந்து பரண்ணும் அது போல நமக்கு ஒரு interface வேணம் அதவா இது communicate யாம் வேண்டிட்ட அது போல server siteலும் ஒரு பிரோக்ராம் வேணம் அங்கன நாலு பிரோக்ராம் ஆனும் நம்மல யாரம்மை implement செய்யாம் வேண்டிட்ட நம்மல உபியோயுக்கின்னது அந்த சர்வர் நு வருன் இருக்கின்ன ஆ ஒரு பேக்கேஜ் நம்மல் இம்போட்டே என்னும் அப்பா அதில்ல நம்மல் விடை யூசே என்னும் அது ஒன்றான அப்பா அதில்ல நம்மல் first என்ன hello என்ன வருன் இருக்கின்ன class கிரியேட்டியான் அதில் method எழுதுன்ன ஆ ஒரு program இவ்விடை public class hello extends அம்மல் இந்த extend என்னது நம்மல் unicast remote object என்ன ஒரு class இன்ன நம்மல் inherit என்னன்ட அது நம்மல்க அவிஷயம்ல காரிங்கள் இவ்விடை கிட்டாம் வேண்டி அதவா நம்மக்க நம்மக்கந்தேனம் remotely நம்மக்க object வேடுக்கண்ட பாதனு வேண்டிட்ட unicast remote object என்ன வருந்திருக்கின்ன அதனி சேசம் private ஆயிட்ட நம்மல் ஒரு string இன்ன declare ஏது பேரு message இன்னு கொடுத்து அதனி சேசம் நம்மல் ஒரு constructor இடுக்கான பை constructorல நம்மல் public ஆக்கி கொடுக்கன்னன்ட கார்ண நம்மல் பல ரீதிலும் இதின்ட calling வெருந்தான் பது public ஆவும் ஏவுடி ஆனங்கள் நம்மக்கது publicலி access செய்யாம் பட்டு same name hello நல்ல பேரில் நம்மல் ஒரு string பாசேதுட்டு ஒரு message msg என்ன பண்ணு ஒரு string பாசேதுட்டு நம்மல் just இவ்விடையில்லா message இவருந்த message வாணந்து just assign செய்து கொடுத்து பர் remote connection வருந்தும் கொண்ட இந்தங்களும் புத்துமுட்டுண்டங்கள் நம்மல் remote exception நம்மல் throw செய்து
അത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ റിമോട്ട് എക്സെപ്ഷനെ ത്രോ ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ കോളിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നത് പല രീതിയിലാണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ക്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആറാമായും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാക്കേജസിനെയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ പേര് ഹലോ ക്ലൈന്റ് ആണ് ഇവിടെ വോയിഡ് മെയിൻ ഉണ്ട് മെയിൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിങ് എആർ ജി എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഹലോ ഇന്റർഫേസിന്റെ ഇന്റർഫേസിനെ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ഇന്റർഫേ ആ ഇന്റർഫേസ് മുഖേനയാണ് നമ്മൾ ഈ കോളിംഗ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക സെർവർത്തെയും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹലോ ഇന്റർഫേസ് ഹലോ ഹലോ ഇന്റർഫേസ് ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെയിമിംഗ് ഡോട്ട് ലുക്ക് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഹലോ കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഉള്ള നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ രീതിയിലാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഹലോ ഈ ഹലോ ഡോട്ട് സേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സേ എന്നുള്ളടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സേ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ട്രൈ ക്യാച്ചിൽ എഴുതി ബിക്കോസ് എനി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ത്രോ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഇന്റർഫേസ് ഹലോ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഇന്റർഫേസിലെ ജസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിവിടെ പബ്ലിക് സ്ട്രിങ് സേ ത്രോസ് റിമോട്ട് എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മെത്തേഡിനെ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നത് ആ മറ്റേ ക്ലാസ്സിലാണ് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇനി സെർവർ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എം ഐയും ഐ ഒ യും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അതിലെ മെയിൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇല്ലേ ഹലോ ഡോട്ട് ജാവ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് റിമോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് സി ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തു ഹലോ വേൾഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റിമോട്ട്ലി ഇത് സെർവർ സൈഡിലാണുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് റീബൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയിമിംഗ് ഡോട്ട് റീബൈൻ ഹലോ ഡോട്ട് ആർ ഒ ബി ജെ കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒബ്ജക്ട് ഹലോ എന്നുള്ള പേരിൽ രജിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് സെർവർ സൈഡിൽ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഹലോ സെർവർ ഇസ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജും ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രൈ ക്യാച്ചിലാണ് എഴുതുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്കത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾക്കൊരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് കമ്പയിൽ ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് റൺ ചെയ്യും വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് പോക
സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുമോ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ജാവയിൽ ആറമ്മായി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഈ നാല് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ഇനി നമ്മളിത് റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നാലും നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ നാലും ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാവാസി സ്റ്റാർ ഉള്ളത് മൊത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫോൾഡറിലുള്ള എല്ലാ ജാവ ഫയൽസും കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം കമ്പൈൽഡ് ആയി കറക്റ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ആർ എം ഐ സി പറഞ്ഞില്ല ആർ എം ഐ സി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആർ എം ഐ സി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് അപ്പൊ നമ്മള് അതെല്ലാം കമ്പയിൽ ചെയ്തു എല്ലാ ഫയൽസും കമ്പയിൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആർ എം ഐ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെലോ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മള് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ അഥവാ നമ്മൾ ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെപ്പും സ്കെലിട്ടനും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനാവശ്യമുള്ള എല്ലാം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി നമ്മുടെ എല്ലാതും കമ്പയിൽ ചെയ്തപ്പോ ഹലോ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഹലോ ക്ലയന്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഇന്റർഫേസിനും സെർവറിനും ക്ലാസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ആർ എം ഐ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹലോ ആ ഒരു ഇത് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം അഥവാ സ്റ്റെപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഓക്കെ അത് മുഖേനയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ എം ഐ രജിസ്ട്രി ആർ എം ഐ രജിസ്ട്രി അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദാ ഇത് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ നെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റില് നമ്മുടെ സെർവറിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്യുന്നു ജാവ ഹെലോ സെർവർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സി അപ്പൊ നമ്മുടെ സെർവർ റെഡിയാണ് ഹലോ സെർവർ ഇസ് റെഡി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അത് നമ്മൾക്ക് ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കെമാൻ പ്രോംപ്റ്റിനെ എടുക്കുന്നു അത് അതിൽ നമ്മൾ ജാവ ഹലോ ക്ലയന്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഹലോ ക്ലയന്റ് മുഖേന കോൾ ചെയ്യാം നോക്കണം അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്ട് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത നമ്മൾ സെർവർ സൈഡിൽ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും പാസ് ചെയ്ത ഹലോ വേൾഡ് ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സി ഹലോ വേൾഡ് നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സെർവർ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്തു ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർ എം ഐ വർക്ക് ആവുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു പാത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഹെലോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിമോട്ട് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ഇത്രയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്റർഫേസിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെ കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ പേരാണ് ഇവിടെ ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ റീബൈൻഡ് ചെയ്തത് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരിലാണ് ക്ലിയർ ഇത്രയോ ആണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്കേഷൻ ഇൻ ജാവ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമും പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നോ Thank you for watching.